선재 없고 튀어는 놀라운 떡밥과 숨막히는 반전들이 곳곳에 숨어 있어서 정말 보는 사람을 미치게 만드는 매력이 있는데요. 2회에서 임소리 34번 버스에서 못 내려서 지각할 위기에 처하자 선재는 미친 듯이 달려서 버스를 따라잡아 임소리 차에서 내리게 하죠. 이 드라마 영어 제목이 러블리 러너인데 그 장면 보면서 왜 그렇게 지었는지 알겠더라고요. 하지만 34란 숫자는 거기서 끝나는 게 아닙니다. 사회에서 임솔은 다시 34번 버스를 타고 주양 저수지에서 내려 취객에게 괴롭힘을 당할 위기에 처하지만 그때 운명처럼 나타난 선재가 임솔을 구해주죠. 이처럼 34번 버스는 단순한 숫자를 넘어 임솔과 선재의 운명을 연결하는 중요한 상징이 되어버렸는데요. 더 놀라운 사실이 있습니다. 드라마 시작 날짜인 2022년 12월 31일과 선재가 사망한 나이인 34세 그리고 소리가 타임 슬립한 시간까지 모두 34와 관련되어 있기 때문인데요. 하지만 이게 끝이 아닙니다. 사실 이 부분이 제일 소름 돋는데요. 임소리 선재를 택배 아저씨로 착각했던 장면을 자세히 보면 소리네 집은 34-1번지 선재네 집은 35-1번지라고 대문에 적혀있더라고요. 작가님께서 두 주인공의 주소 번지수까지 절묘하게 34란 숫자를 배치해놨는데요. 이제 마지막으로 정말 역대급으로 신기한 이야기를 해보려고 해요. 바로 남주 류선재의 본체 변우성님에 관한 이야기인데요. 제가 기존 영상들을 돌려보고 또 돌려보다가 제작 발표회까지 보게 되었는데 실제 변우성님의 나이가 극중 류선재와 같은 34살이더라고요. 변우성님은 그래서 본인이 34살이기 때문에 오히려 연기할 때 편했다고 해요. 그리고 2008년으로 타임 슬립했을 때도 본인이 2008년에 19살이었기 때문에 그 당시 소품들을 보면서 놀랐고 19살인 류선재를 더 자연스럽게 연기할 수 있었다고 하더라고요. 이건 변우성님이 류선재를 연기할 수밖에 없었던 운명이었던 거죠. 이렇게 34번과 얽힌 떡밥들을 전부 회수해봤습니다. 여러분이 발견한 떡밥은 어떤 게 있나요? 좋은 의견 있으시면 댓글 부탁드려요. 저는 더 재밌는 이야기로 돌아올게요. 내용이 마음에 드셨다면 좋아요 꾹꾹 눌러주세요.